Yekan walaktiwit nugus gumpawan, ni ganti mumach tiat nahuat pal shushigisan en awat. Anti mumach tiat neta mach tilis nahui. Wang neta mach tilis nahui y tu gai nei tahta chisca. Tipe wagan. Nei tachisca es la palabra que hace referencia a el color o a la apariencia de algo. Analicemos cómo está estructurada la frase nei tachisca. Ne es el artículo definido que equivale a decir el, la, los y las. Y en esta ocasión, ne hará la función de el, debido a que nos estamos refiriendo a el color. Y tachisca está formado por dos partes. La primera letra i que acompaña la palabra es el posesivo que hace referencia a la tercera persona del singular, que es yaja, que significa él o ella, y el posesivo es i, que significa su. Y la palabra tachishka, que significa color o apariencia. Es decir, que traducida literalmente la frase sería el, su, color, ya que nos estamos refiriendo al color de algo en el entorno. Por esa razón se utiliza el posesivo i, ya que nos estamos refiriendo a algo. Iniciaremos con el primer color y este es el color negro. Y negro en náhuatl se dice tiltik. El segundo color es el color blanco. Y en náhuatl blanco se dice istak. El siguiente color es rojo. Y el rojo en náhuatl se dice chiltik. El siguiente color es el amarillo. Y el amarillo se dice tultik. El siguiente color es el color verde, y verde en náhuatl se dice shushuknaj. El siguiente color es el color azul, y azul en náhuatl se dice susul. El siguiente color es el color celeste, y celeste en náhuatl se dice shushuksin. El siguiente color es el color anaranjado, y anaranjado en náhuatl se dice achiyuk. Y el siguiente color es el color gris, y gris en náhuatl se dice neshnaj. El siguiente color es el color morado, y morado en náhuatl se dice chiltignaj. El siguiente color es el color rosado, y está compuesto por dos partes. El prefijo gu que significa como si o con aspecto de, más el color rojo que es chiltik. Es decir que traducido literalmente diría como si fuera rojo o con aspecto de rojo. Y el último color que estudiaremos en esta lección es el color café, y café en náhuatl se dice kahwesh. Aunque esta palabra no es reconocido por todos los hablantes, es por eso que existe otra palabra para referirse al color café, con un principio mucho más descriptivo. Y esta palabra es gupugnaj que está formado por el prefijo gu, que significa como si o con aspecto de, y la palabra pugnaj, que significa sucio, es decir, que traducido literalmente gupugnaj significa como si o con apariencia de sucio. Padiush y gaante chitat, sumugustut nemumachtilis, chimutawawasu, chigmaga nugustu, wan chikpanulti, y wan mugus kumpawan. Timumachtigan nahuat. Timuita tu xempaneman. Niawa.